。那我们要不要去那个游艇玩啊？可以啊，可以啊。那走吧，反正也没得吃了。走，是真的可以去的吗？走走走,走，可以，可以，一部分人去一下。对。啊，那我们就猜拳吧，怎么样？我们黑白配吧。好了，黑白黑白来来来来来，三二一。不是，我自己去啊，真相吗？你再飞，再飞一下，等一下。那你先出去。我想看老王、青子还有李明伦三个人一个船。故意出黑，小李和六，我们三个，三个喽。好 ，OK， 去吧。那我们就先行一步吗？一会儿见。行，一会儿一会儿见。我们可以去吧？哇哦。哎，小心小心！我刚而且踩进去了。小心小心小心！啥玩意天哪！好紧啊，这个。我经常这样。我来，我试试，我试，我试，我试，我试。哎呀，跟跟掉进去了，好像。真的掉进去了。谁能掉进去了？今天的意外还蛮多的。要不穿个拖鞋吧？可以啊。这都是命运。要不你穿我的吧？要不你穿我的吧？哇哇！这么亲密吗？要不你穿我的吧？那你穿啥？你穿我这个。我光脚。你连穿袜子吗？我穿袜子。那可以。这男孩挺好的，我觉得。你真你真的 OK 是吧 ？OK， 我就我就我就,我就喜欢光脚。四六，你把鞋带系上。哇，他鞋好大。哦，可以可以。很酷啊。走吧。走吧。所以我不知道。你会吗？啊，我觉得如果要一个男孩在我需要帮助情况下，然后主动脱了自己的鞋，然后给我穿的话，我会穿。嗯，你呢？我觉得在那个环境下，就是可能就直接就穿上了。嗯，静姐，那如果要是那个男孩给你说，那我的鞋给你穿吧，那你怎么回答呢？我会说没关系，没关系，太大了。哦，嗯、可能穿，哎、呃，可能穿的也会掉。嗯，然后我说待会帮我看着一下，如果地上有渣子的话，他就从那一刻开始，他被我种下了一个保护我的种子。嗯、啊，我姐哇，哦，学到了 ，OK。你一米九八吗？啊，哇塞，两米，两米。啊，哎呀，最住下。那边都要去拍拍探探，去拍尼克了，就已经主持批了，开始。你先过，我怕你都磕到头，你要小心一点。怎么不擦啊？朋友们 ，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， 这里还是蛮凉快的啊。好，开始啊！你们俩现在反差挺大的，羡慕啊。可以啊，你俩来着，可以。别人那我们就这样握手吧。官方互夸。谢谢大家机会，嗯。放点歌吧，怎么样？听一下我的歌单。哎，哎你喜欢这个歌？嗯，我也喜欢这个歌。哇，现在好凉快。爸。松弛了一点，松弛了一点。鞋穿着习惯吗？挺好的。哇哦！那你，那你是哪年的？猜一下，才刚才就报名。猜九二。不会那么老吗？那你收到那下面也是写着“漂亮姐姐们”吗？有啊。没有，我跟我跟他们俩差不多。对，我觉得听子不会比我小，我觉得听子是不可能比我小的。九五。哦，我也九五。哦，听我二十八岁。那待会狠狠的问一下安琪喽。Hello Hello。啊，就回来了。爽吗？真的很不擦。你们都玩啥了？没有，就吹吹一下风就。你怎么光脚了？因为他鞋跟掉了，我就把鞋脱给他了
어이구. 你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要你要不要
会一个人就算了，你每一个都都就直接走，那就是你的问题了。别乐啦！你是会掰扯这件事而不是不说话类别的，因为有的男生会，你说什么我就是不说话了，我就是不说。啊，我就接受不了这样的，就是说话你不说话，那你不说话你想干嘛？你告诉我，你不说话我不知道了。就是你说说也不是，不说也不是，这这很难拿。然后说一半，哎，人走了。<笑>这个我不太会了，这个我很就一直都受接受不了这个。静姐呢？静姐跟秦昊老师的相处当中，你们俩如果有分歧的时候，是一定会掰扯这件事儿，还是有一个人会相对沉默，先让对方释放情绪？呃，如果有不开心的事情的时候，我就说现在是怎么样，想过还是不想过？哇，这么严重啊！这么这么哇，这是。然后他就说，啥意思？我说想过。就慢慢磨合磨合，如果不想过也不要吵了，直接结束吧。吵架要有意义嘛？吵了半天，然后两个人又又还是要在一起，然后说了那么多伤彼此伤害的话，然后事情也没有解决，又到了下一次，然后呢，反反复复像一个恶性的轮回，然后之后你就会突然有一天醒过来说我在吵什么呢？然后你就可能。谢谢谢谢谢谢你对姐姐的认同<笑>。就有一天我就突然觉醒过来，然后你就会发现说，大部分都是因为在吵，彼此个性的不同，观点的不同，那个真的都不太重要，没有意义，没有意义。但这是两个人都很成熟才会这样。是你跟我的个性一样了，然后又怎么样呢？你懂吗？就是没有意义。因为我觉得，对于很多女生来说，最后吵的不是这事儿了，是态度。对，是，就是手机，对吧？就是这事儿我都忘了，因为什么吵了。但是你今天这个态度，我接受不了。这我也接受不了，我就走了。这干嘛？我们来看看各位有没有比较相对成熟的感情观，来继续往下看。我们刚刚还聊了年龄。就大家是哪哪一年的？那你说吧，二七，对我们同年对。年龄啊，二十五。他最小吧？九三，永远十八岁。没说。我是二十八岁。就我最大，三十啊。哦，原来男生也会在意说自己年龄的哈。男的也在乎年龄了吗？对，不理解。这边我最大，这边我最大。啊？你最大？肯定是我最大。你三十多？我跟你近一我三十多，再猜。四十？四十？再猜，这边我最大。四十是不太像的。三十五吧，我觉得应该就是三三三十三、三十五啥的。你五十啊？这个就这个太扯了，这个。一把一杯吧，你这个太离谱了。你你是九二，对吗？你九二，我九三呀。九三，我比啊，我比你大十一岁。啊，这差的太多了。九三八二。哦，难怪他不愿意说。啊，我比你大十一岁。大大多少岁？十一岁。十一岁，真的。太夸张了，我真不信。你看，我觉得他在骗人呢。对对对,对,对,对,对，我觉得他在逗。你你是八？八二啊，八二。你真是八二的呀？对啊。那他真不像四十一岁的，状态真好。保养的还可以，身材也不错。嗯。哎，我知道了，你肯定重返重返过去了，是吧？真的，你光穿越了。没有，因为男生的年纪你有看不出来。太看不出来了吧，这、啊、也。那那哥，你有过婚姻经历吗？哇，非常一针见血啊！有，有，但是我没孩子。哦，这有点意外。所以刚刚一直在逃避年纪这个问题，不想说，说还是不说？太不像了，这个真的不像，太 surprise 了。这个桌子上没有喜欢的异性，哦，好直接的。他在玩真心话大冒险吗？有，有。哇，他有哎。很好，给你鼓掌。那行，可以，可以，可以。大哥就是大哥，我完全没看出来他对谁感兴趣。
他跟小琴一样，就是不露声色那种。左手边，左手边。静姐觉得他对小胡感兴趣哦。嗯，那你觉得你的第一段婚姻会对你现在的情感观有影响吗？还好吧，还好。我觉得这种东西嘛，就是人到一个定点，就他会成长的。就是你的一个时间段想东西会不一样。但是我没有后悔过，也不会说是觉得经历过一个失败的婚姻或怎么样，不会的。就像我来这个地方一样的，我觉得可能第一有想法想去找到另一半，但是还有一个想法就是我想经历一些不一样的东西。嗯，我觉得你特别勇敢。你就不用去想，勇敢的，不用去想，喝一杯。可以。李友老师，分析男孩，分析男孩。对，分析确实确实很分析。来。